Ciao a tutti, sono Marta Sovi e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo della polemica della boccone, dei bagni gender neutral. Il santo cielo, io ho sentito delle opinioni totalmente folli e quindi parleremo in maniera molto molto cinica di questa questione perché onestamente possiamo dire una cosa eh, credo che molto spesso la gente parli per eh, ideologie ecco e io invece vorrei parlare con voi in maniera molto cinica e so che questa cosa vuol dire tutto e niente uh, la cultura walk di qua e di là uh, il mondo va avanti le persone sempre più spesso fanno coming out, le persone sempre più spesso hanno un background culturale diverso dal vostro e non è che semplicemente prima non esistevano queste esigenze, semplicemente eh, nessuno le ascoltava perché credevano che queste persone non fossero come loro oppure i loro bisogni non avessero eh, lo stesso valore dei bisogni altrui. Quindi non è che c'è una walk culture eccetera eccetera, parliamo anche del concetto di censura, di dire la propria opinione eccetera eccetera. Uh, per questo video io sentirò entrambe le campane, diciamo così, e sinceramente il motivo per cui ho deciso di fare questa cosa è perché l'ho trovato queste opinioni veramente molto fallaci. Quindi parleremo di come è stata trattata questa notizia, uh, di come ci sia una sorta di arrampicata sugli specchi. Siete pronti per iniziare? Voi ditemi che cosa ne pensate. Se tra voi c'è qualcuno ha sentito della questione, conosce magari la Bocconi eccetera eccetera, può aiutarmi sicuramente lasciando un commento qui sotto. Se c'è qualcuno che ha bisogno magari dei bagni gender neutral, gli sono utili, um, è gender neutral oppure sta affrontando una transizione, una um, medicalizzata o meno, mi lascia questo tuo commento e mi dica la sua opinione. Cosa sono i bagni gender neutral che hanno fatto schi schiattare la gente? E oh mio Dio, oh, il politicamente corretto! Io inizialmente credevo chissà che cazzo fossero. In realtà lo sapete che cos'è? È un bagno dove ci va entra chiunque. Avete presente il bagno del bar dove ce n'è uno con una tazza del cesso sola? E chiunque tu sia puoi andare solamente in quel bagno pieno di piscio? È esattamente questo. Il concetto di bagno gender neutral è un bagno dove si chiama semplicemente bagno, senza uomo, donna, ma chi ce va a ce va a pisciare. Questo è il grandissimo problema, oh mio Dio, presentato come una, una cosa rivoluzionaria, nuovissima, che la gente si è spaventata, dove andremo a finire le lobby, capito, del qua e del là, in realtà un cesso alla vecchia maniera, che anziché essere ce ne tanti, ce n'è uno in croce, e chi vuole ci può andare, e io sinceramente sono rimasta così, ho fatto, ma scusami, ma vabbè, ne riparliamo, prima di iniziare, se volete supportare il mio canale, potete farlo con un like o un commento, oppure ancora abbonandovi al mio canale, potete supportarmi anche uh, seguendomi su Instagram, TikTok, Barbie Xanax e uh, utilizzando il mio codice di pumpling, il codice sghicio voi utilizzando un, uh, il codice sghicio otterrete un paio di calze in omaggio e io allo stesso tempo ottengo una percentuale perché ho un codice affiliato iniziamo subito col dire questa cosa uh, io onestamente sono molto allibita da questa polemica perché l'ho trovata veramente stupida e veramente costruita e mi sono domandata ma quelli che si sono indignati per questa polemica sono stupidi che quindi si sono fatti abbindolare da un tipo di narrazione per quanto riguarda questa roba Oppure effettivamente, non, non lo so, cioè volevano veramente arrabbiarsi per qualcosa perché c'erano la giornata piena, cioè la giornata completamente vuota. Perché uh, come è costruita questa notizia è proprio per tentare di far indignare le persone. E quelli che ci sono cascati, allora sono dei coglioni scusatemi, <ride> ma davvero il fatto che ci sia un bagno unico come è sempre stato nei bar è percepita come oh mio Dio ma come si permettono cioè questa roba del c'è un bagno ci va chi vuole è stata una cosa che li ha fatti indignare cioè queste persone semplicemente sentendo l'etichetta bagni gender neutral che è il vecchio bagno dove c'è scritto solamente bagno e non bagno degli uomini bagno delle donne solamente bagno le ha letteralmente rincoglioniti e io mi dico forse non hanno approfondito Oppure semplicemente volevano indignarsi per la voglia di indignarsi. Vabbè, leggiamo questo articolo. Io ho scelto quello del, um, del Corriere della Sera perché secondo me è costruito in una maniera molto molto brutta. Ovvero, la cosa che viene piazzata lì, magari non è colpa sua, all'interno di questo articolo si piazza lì la foto, nome e cognome, del ragazzo che ha, ha chiesto, per quanto riguarda la Bocconi, di fare questo cambiamento. E si parla per esempio del, del ragazzo dicendo che lui ha iniziato una transizione e quindi per questo ha chiesto all'università questa cosa. Allora, si parla di questo e si parla di studenti che hanno lasciato dei commenti e sono stati sospesi. I nomi degli studenti sospesi io non li ho trovati e uh, è giusto così. Secondo me è assolutamente giusto così. Non è giusto così che questo articolo, secondo me, piazzi, boom, la faccia del, dello studente in copertina. Faccio vedere. Ta-da! Eh, è un problema. 
è un problema perché abbiamo la copertina, abbiamo il nome e la foto scelta fatta lì è anche una foto dove c'è il tesserino, quindi magari abbiamo anche l'età, il nome, il, quando è nato, eccetera, eccetera. È un problema che tu metti potenzialmente in pericolo questa persona, soprattutto in un'ondata di indignazione, soprattutto costruendo una notizia così. Magari non è colpa della, dell'autrice, perché a volte ci, tu mandi un articolo e te lo cambiano, ti mettono un altro titolo, scelgono le foto, eccetera, eccetera. E tu, da autore, non sempre hai questo potere, uh, perché sono direttive editoriali. Però uh, chi ha fatto queste scelte, secondo me, uh, forse involontariamente, mh, ha sbagliato. Per me potenzialmente io per opinione personale secondo me ha sbagliato perché c'è un, un, effettivamente un potenziale rischio per questa persona e il rischio c'è stato perché la prima cosa che fai è andare a cercare la, la persona sui social e magari ci sarà quello che gli manda l'insulto o quello che gli dice bravo sei un eroe questa persona infatti è stata attaccata dicendo eh, eh però tu un mesi fa hai pubblicato una storia contro Silvio Berlusconi, la follia totale, poi ne parleremo, ma vabbè. Allora, eh, Università Bocconi, tre studenti sospesi dopo i commenti offensivi sui bagni Gener Neutral. Li può, eh, vabbè, dopo ne parleremo dei commenti. Libertà, libertà di, di parola, vabbè sto cazzo proprio. Provvedimenti disciplinari di sei mesi dopo la segnalazione di un'associazione studentesca. Hanno deriso sul so- sui social l'inizio iniziativa dei bagni neutri inaugurata lo scorso anno. Lesa era la reputazione dell'Ateneo. E tutto nasce da uno studente che chiama la zanzara di Cruciani per, diciamo, uh, per raccontare questa cosa. La storia poi è stata ripresa dalla pagina proletariato bocconiano e ora la comunità studentesca si divide. Allora, uh, tra chi accusa l'Ateneo di un accesso, eccesso di politica di correct e di, di censura della libera opinione. E chi applaude il provvedimento? Allora, quali sono i commenti uh, che sono stati segnalati all'università e che le, l'università dopo settembre ha deciso la settimana scorsa di uh, sospendere per sei mesi questi studenti? I commenti sono questi. Ma non diciamo pagliacciate. Può piacerti chiunque, ma se hai la bla bla bla, la, la cosetta diciamo così, visto che YouTube non mi fa di parole normali, resti un maschio e se hai la bla bla, uh, resti una femmina. Quindi eh no, era al contrario, vabbè. E vai nel bagno adatto. E poi altri che vi dico, tipo, li puoi letteralmente utilizzare per andare a trans, questo è il commento. Ma uh, dopo ne parleremo meglio, sinceramente. Allora... Come sono stati commentati queste cose? C'è stata una disposizione di legge secondo cui l'università ha potere e dovere di esercitare l'azione disciplinare anche per fatti compiuti da studenti all'esterno, se contrari all'onore e al decoro. I commenti erano su pagine dove c'è il nostro nome, gestite da nostri studenti e nostri alunni, ne sono stati gli autori. Per questo siamo intervenuti, aggiunge Sirena. Il punto non era la critica sui bagni gender free, su cui si possono avere opinioni diverse, ma l'allusione a usarli come commercio intimo. E come c'è la libertà di parola, c'è anche la libertà di Bocconi di venire incontro alle aspettative degli studenti che si sono sentiti insultati. Allora, successivamente c'è stato anche un chiarimento tra uno dei tre studenti e eh, la lista, i responsabili della lista Bess Bocconi che è, abbiamo condiviso preoccupazioni per la divisione che si è creata all'interno del corpo studentesco. La realtà è che nel momento in cui eh, ha ricevuto la sanzione, lo studente si è messo in contatto con noi dimostrando di aver compreso i commenti lasciati eh, erano offensivi. Nella conversazione è risultato chiaro che l'intanto non era quello di attaccare o discriminare le persone trans, ma eh, si è trattato di un errore di giudizio. Che, che vuol dire? Uh, spiegano in un comunicato è stato molto bello avere un dialogo pacato bla 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 lo studente uh, ha raccontato che praticamente due anni fa uh, andava alla Bocconi la Bocconi cos'è? è un'università privata e già qui cambia notte e giorno la gente si è uh, diciamo alterata per quanto riguarda sia per l'esistenza di questi bagni gender neutral sia per quanto riguarda le sanzioni a questi tre studenti ovvero sei mesi di sospensione iniziamo la Bocconi la Bocconi è un'università privata ciò vuol dire che esattamente come anche per esempio per l'università pubblica tu hai un codice che tu devi, diciamo, accetti quando vieni iscritto. L'università è esattamente una cosa simile al lavoro. Se tu lavori per un'azienda e critichi la tua azienda pubblicamente, sminuendola o alludendo a dei reati, vieni buttato fuori dal lavoro, vieni sospeso. La stessa identica cosa avviene per l'università. Se tu alludi che la tua università possa avere un traffico intimo, ovviamente è 
illegale e ovviamente tu stai mettendo in cattiva luce la, la nomea dell'università, che se tu pubblicamente fai una cosa simile rischi. Il fatto che questi commenti siano stati segnalati da un'associazione LGBTQ+, o meno, cambia poco. Perché tu quelle cose le rischiavi a prescindere, è come se io vado a rubare. Se una persona che è nera, che ne so, mi vede che sto rubando, io sto sempre rubando, cioè sto sempre commettendo un reato, che quella persona segnala non è colpa di quella persona, è colpa mia che mi sono messa in una situazione che effettivamente poteva essere criticabile per quella cosa. E se me beccano, non è colpa della persona che ha fatto la segnalazione, sono stata scema io a farla onestamente. Quindi, iniziamo col dire questa cosa. Il tutto è nato da un'esigenza reale nell'esigenza reale del ragazzo che ha detto io due anni fa ho iniziato una transizione se ho capito bene da F to M e uh, quando andavo nel bagno delle donne venivo visto male quando andavo nel bagno degli uomini venivo deriso e ugualmente visto male quindi ho chiesto dei bagni gender neutral che vuol dire? vuol dire ho chiesto dei bagni dove chiunque entri non ci stanno occhiatacce io non mi sento minacciato, non mi sento deriso, gli altri non si sentono minacciati perché sanno che dalla porta può uscire uh, un uomo, una donna, quello che cazzo gli pare. Questa, onestamente, a me non mi sembra una cosa folle. Cioè, sarebbe stata più criticabile, se proprio vogliamo, il fatto che uh, magari, cioè, se questo uh, ragazzo avesse preteso io domani voglio entrare nel bagno delle donne, avesse fatto questa richiesta all'Ateneo o nel bagno degli uomini, le, le, gli studenti sarebbero impazziti, tutti quelli che adesso stanno criticando i bagni gender neutral, adesso sarebbero impazziti perché questo ha avuto sta richiesta. Se, a prescindere quale sia, se il, fosse il bagno degli uomini o il bagno delle donne, perché dicevano, no, tu devi andare in bagno magari non così, perché tu sei così, tu sei quella. Il fatto è che io, cioè se uno inizia una transizione, che poi c'è tutto un discorso sulla medicalizzazione e roba del genere. Uh, il passing è il mio genere di destinazione, quello che mi sento io, se non è preciso, scusatemi, se magari qualche termine lo sto ammettendo che può sembrare, non lo so, è offensivo, ovviamente non c'è all'intanto, sto tentando di fare questa cosa, ovviamente, però ovviamente c'è una bella differenza tra questo e uso solo bla 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 bla. Non avevo intenti offensivi, santo Dio, santo Dio. Allora, uh, cioè, la transizione vuol dire che tu inizi da un punto A a livello fisico, poi cosa ti senti, cosa sei, è una cosa a prescindere, ma il tuo fisico, il tuo corpo è in una maniera. E tu, se fai una transizione medica, cosa ti senti, cosa sei, è una cosa a prescindere, ma il tuo fisico, il tuo corpo è in una maniera. E tu, se fai una transizione medica, prenderai degli ormoni, delle cose e tutto. Man mano che il tuo corpo cambia, tenterà, i medici ti aiuteranno a farlo cambiare in una direzione che sia simile a quella che è il tuo genere che ti senti di destinazione. Quindi se sei nato uomo in un corpo uomo, ovviamente tenteranno di aiutarti per uh, far sì che il tuo corpo venga percepito dalla società come donna, eccetera, eccetera. Un discorso molto terra terra vi sto facendo, quindi spero che, uh, ovvio che è superficiale e molto gretto. Però ovviamente ci saranno dei momenti in cui magari tu hai avuto la diagnosi, hai capito chi sei, quindi hai capito che sei una donna, però in quel momento magari sei ancora in un corpo di, da uomo. Inizi magari la terapia, ma le altre persone non ti riconoscono tale, perché il tuo passing, ovvero come uh, ti mimetizzi nel genere di destinazione, magari non rientra in quei codici. Pensiamo a persone cisgender, ovvero che sono nate nel genere così. Quante volte avete visto una donna che è nata donna, che è sempre stata donna, eccetera, eccetera, però che è molto alta e molto uh, con delle spalle molto grandi, roba così. Gli sguardi quali sono stati se esce dal bagno delle donne? Tutti così, perché le percepite come non fa parte di questo luogo. E se questa roba accade a persone che non hanno nemmeno un background, Immaginatevi cosa può accadere a persone che, so che è molto complicato questo discorso, lo sto facendo forse nella maniera non più chiara possibile, immaginatevi cosa devono subire le persone che magari devono fare questo percorso e quindi cioè, hanno tutto un, un delirio emotivo, fisico eccetera eccetera, tutto un percorso di terapia eccetera eccetera. Se una persona non rientra nei codici sociali che vengono avvicinati a una o l'altra cosa, viene quasi ripudiata molto spesso vista male, derisa o può essere in pericolo. Se una persona, cioè i ragazzi per esempio che sono nati uomini eccetera eccetera, però che vengono percepiti come troppo femminei, vengono molto spesso presi di mira dagli altri uomini. Pensate in prigione. Quindi se non si viene riconosciuti come tali, 
può essere un pericolo questa cosa a livello emotivo o a livello fisico oltre questo può darsi che magari altre persone possono sentirsi come oh mio dio che sta succedendo quindi la scelta onestamente più delicata da parte di questo studente è stato io non voglio rompere le scatole a nessuno io non voglio nessuno mi rompere le scatole lasciatemi un bagno che tutti ci possono entrare così nessuno mi rompe i coglioni scelta proprio perfetta manco questo va bene che doveva fare? pisciare in un vaso? cioè qual era la soluzione secondo queste persone? farlo entrare nel bagno delle donne o nel bagno degli uomini così era un pericolo e così continuavano a prenderlo per il culo? o magari a o trattarlo male? Qual è la soluzione? Perché io sono sicura che se lui pretendeva ad entrare nel bagno degli uomini, tutti si indignavano, eh? tutti hanno detto, eh, ma che vuole che qua di là facesse un bagno per lui? Ha chiesto un bagno per tutti e non va bene manco qua. Tra l'altro un bagno che c'è anche il simbolo che è accessibile anche a persone con disabilità. Quindi più inclusivo di tutti, cioè, non si sa. È un bagno in più, non va bene. <ride> un bagno in più, che non è che gli uomini non possono utilizzarlo, le donne non possono utilizzarlo, possono utilizzarlo anche loro. Il problema è questo. Il problema è che, visto che viene uh, etichettato come qualcosa di, um, per persone gender neutral o uh, che quindi non si riconoscono in nessuno dei due um, generi, uh, oppure per persone che stanno affrontando la transizione, uno dei grandi stereotipi lesivi per le persone trans è che so, non hanno una vita vera, vengono proprio estrapolate dalla società e percepite come possono solamente uh, lavorare con il proprio corpo e quindi nell'industria. Del, non so come metterla per non farmi bannare da YouTube, ma l'industria del vendersi. A dire lo utilizziamo per andare uh, a trans non è una cosa neutra, sia perché tu stai mettendo quella categoria riducendola solamente così, sia perché ovviamente la solita cosa quando si dice i trans al maschile perché sia mai e molte volte lo si utilizza anche per quanto riguarda uh, le donne trans, ma uh, è anche potenzialmente una minaccia. Se io uh, vedessi appellato il bagno delle donne da un gruppo di uomini come lo utilizziamo per andare a prostitute, a me sembra una minaccia di stu. Io lo percepirei così. Da perché lo utilizziamo per andare a questo? Ma che cosa? Ma credi che la gente va alla Bocconi, università privata, per pe fare marchetta al bagno? O lo credi che possono farlo tutti, oppure lo credi solamente lì. E la scusa tipo, eh vabbè ma... Che male c'è ad andare a persone uh, trans? <ride> Magari c'è qualcuno può essere molto critico per quanto riguarda andare con persone che si vendono, eccetera, eccetera, a secondo di qual è la visione ideologica. Ma uh, non c'è niente di male a innamorarsi, avere rapporti intimi con persone di qualsiasi sia uh, la natura in cui si rivedono. C'è un problema nel percepire i bagni con qualcosa o qualsiasi cosa avvicinabile a persone trans, percepirlo come se sia qualcosa legato al sesso in vendita. Quello è un grande problema. Ho letto un articolo, onestamente, che è la nuova BQ, sinceramente non so che, che il, il, il giornale sia, che onestamente ho trovato allucinante il, il discorso uh, Bocconi Walk sospeso per deridere i bagni gender neutral. A parte questo, cioè, onestamente, ma credi davvero che se tu uh, vai a deridere la tua università e sminuisci quello che è la tua università, tu non prenderai, non avrai nessuna ripercussione? Cioè, come se io pubblicamente parlassi male del mio capo. Ma davvero credi che non vengo licenziata? Ma sta gente, ma dove vive, scusatemi? Non è questione di walk o non walk, non pensarla uh, così o meno, perché ha anche elevato questo argomento. Onestamente, non sei sveglio se tu vai a criticare la tua università sulla pagina dell'università, se la vai a prendere per il culo. Ma non è questione di libertà di parole, è questione di contratti. La università è come un lavoro. Tu puoi criticarla, ma non puoi criticarla così. Devi fare manifestazioni, puoi fare delle lettere, ma non puoi andare a dire «Eh, ma allora così, battute e cose del genere, oppure ammazza sti rincoglioniti». Non credo che l'abbiano detto, però vabbè. I commenti sono, li puoi letteralmente utilizzare per andare a trans. C'è un altro che è ancora peggio, che onestamente li userò ma non per andare in bagno che è un'allusione per e ovviamente è un po' come per dire utilizzerò il bagno entrerò nel bagno delle donne non per uh, non lo so per, and per andare a prostitute oppure no non lo utilizzerò per andare in bagno 
video o roba così eh, potrebbe essere come, letta come una minaccia Vabbè, il resto dell'articolo è totalmente <ride> la Lega ovviamente si è scagliata contro questa decisione dell'università Bocconi mi stupisce assolutamente no e dice addirittura questa è la polizia del pensiero per uh, scomodare ancora per l'ennesima volta Orwell che evidentemente non hanno ancora capito che era confini totalmente contro la dittatura contro la censura eccetera eccetera e contro la limitazione ma questo evidentemente non hanno letto adeguatamente 1984 però questo è un altro problema tra l'altro eh, se la Lega è così eh, dedicata alla polizia cioè, mh, a me non sembra che tutti nella Lega siano privi di accuse di alcun tipo ecco a me alcune mi sembrano anche abbastanza sensate per quanto riguarda dei dei report che hanno fatto, ma questo è un altro discorso. Allora, iniziamo col dire questa cosa. Uno, l'università è privata. La Bocconi è un'università privata. Ciò vuol dire che è esattamente come un lavoro. Uh, il diritto allo studio c'è, cioè, se non sbaglio, fino al terzo anno di superiore e non oltre. Ciò vuol dire che tu puoi essere sospeso, ma puoi sos- essere sospeso anche alle elementari. Non è che lei è del tuo diritto di studio. È un parte di una cosa educativa. Magari potete dire, no, è meglio non sospenderli e roba così. È meglio fargli fare un corso, magari, per l'educazione e roba del genere. Ma l'obiettivo queste qua non sono libertà di pensiero, tipo nel dire non lo so, i fondi universitari dovrebbero essere uh, utilizzati per altri fini, ma è letteralmente un modo sbagliato, perché se tu sei contrario a una cosa universitaria, segui l'iter. Se tu non segui l'iter, ma vai a screditare, insultare una decisione dell'università, è logico che l'università non la prende bene, esattamente come in un posto di lavoro. Se tu il tuo capo lo smerdi davanti a tutti, non va bene, se tu fai una lettera magari con i tuoi colleghi in cui chiedi qual è il problema e do- cosa preferiresti cambiare, la cosa verrà ut- attuata in un'altra maniera. Inoltre, cosa, cosa leva a queste persone, cioè cosa dà problemi a queste persone dei bagni gender neutral? Sono dei bagni in più teoricamente, è un cesso extra. Qual è il problema? È qualcosa di nuovo? No, è il vecchio bagno dove c'era scritto solamente bagno. Quindi qual è il problema di tutta questa roba? A me sembra sinceramente una battaglia prioristica ideologica che va inevitabilmente a lottare per togliere una richiesta che ha una persona. I soldi del ragazzo trans sono gli stessi soldi che danno questi alla Bocconi, quindi perché, scusatemi, lui dovrebbe avere meno diritti rispetto a voi? Voi ci avete problemi da andare accesso, vi piano per culo? Se ci avete, scrivete a Bocconi, scrivete e chiedete qualcosa, magari vi sarà dato, magari ci avete un problema e magari voi risolvono pure a voi. Se non ci avete questi problemi, che cazzo volete? Lui ce l'ha? Ha chiesto, ha chiesto una cosa ed è stata risolta. È stata risolta non togliendo qualcosa a voi, ma dandola a tutti in più. Quindi che cazzo volete? Molti hanno parlato di censura. Allora, il deputato leghista Rossano Sasso, capogruppo della Lega in Commissione Cultura, attacca la prestigiosa università milanese dopo che questo aveva sanzionato con sei mesi di sospensione tre studenti. Autori di messaggi e commenti contenenti pesanti allusioni sessuali eh, e contenuti provocatori e offensivi. Il deputato attacca e dice... Uno studente trans, attivista politico di sinistra, avrebbe denunciato pubblicamente i commenti sui social dei tre studenti, continua Sasso, e la direzione della Bocconi, in stile polizia del pensiero, avrebbe commissionato la sanzione sospensiva di sei mesi. Una enormità, una punizione assurda che potrebbe uh, giudicare la sua loro carriera universitaria, causandogli poi lo stigma dell'omofobia. Allora, possiamo dire una cosa, ma perché lo stigma che può subire lo studente che hanno piazzato il suo nome e cognome e la faccia lì non, non può esserci? Cioè, non, non lo subirà? Io voglio chiedere sinceramente, lui non, non mi fido nemmeno di dire il nome, io vorrei sinceramente sentirlo perché io non, credo, non crederò mai che lui non abbia subito nemmeno una molestia nei messaggi privati da quando sono usciti questi articoli. Quindi se vogliamo contare così come possono avere uno stigma loro per quanto riguarda l'omofobia, io non credo che dall'altra parte ci sia una valle di fiorellini e roba così, visto che addirittura un politico si è permesso di attaccare un ragazzo che ha avuto un bisogno. E ancora, molti si... lui ha fatto questa segnalazione, ma che cazzo siamo? Un romanzo criminale che ha fatto a spia, roba del genere? Cioè, pure senza segnalazioni... L'università, se vede qualcuno che attacca l'università, che scredita, che prende per il culo una roba fatta dall'università, l'università ti penalizza. Cioè io non posso andare da una parte e dire no, l'università mia ruba una roba, che cazzo ne so. Ma è logico che che qualcosa viene cacciato dall'università, soprattutto se è privata, perché c'è regole a parte. E se decide per delle regole, fai pippa e te ne va a fanculo. Università così, eh? Cioè, università privata non è che diritto allo studio, perché se fosse diritto allo studio sarebbe gratuita. 
cioè manco quelle pubbliche sono gratuite del tutto, figuriamoci quella privata. Allora che vuol dire, se io voglio andare a Bocconi ma non voglio pagare, eh, viola il mio diritto allo studio? Dai, su, su. C'è un codice di comportamento. Non lo, non lo segui? Sei anche così che hai qualcosa da dire ma non lo dici in maniera civile e vai a insultare la tua università pubblicamente nei, nei gruppi dell'università? Eh? <ride> Diciamo che non sei tanto sveglio, eh? non è questione di libertà di parola, è che non hai capito come sei star mondo, perché se queste cose le fai poi con il tuo datore di lavoro, la tua azienda, non esiste l'attivista di sinistra che ti segnala e quindi è colpa sua, esiste semplicemente che te vieni licenziato, così. Sta gente deve imparare a stare al mondo, perché fino a che vivono nel mondo dove uh, uh, la gente di sinistra, gli attivisti, uh, i wok ci tengono zitti, Vai, parla, fai, continua a lasciare i commenti quando vai a lavorare uh, sotto le cose. Vedi che fine fai che l'azienda tua che ti mandano a quel paese? Non è questione di libertà d'opinione, è questione di decoro, di dire le tue cose. Non sei d'accordo con questa cosa? Fai una lettera, fai una riunione e scrivi una lettera con toni civili. Se non lo sai fare, te prendi le conseguenze perché sei una persona adulta. Cioè all'università vuol dire che tu hai minimo 18 anni, sei un adulto. Sai come se, se fa dis, si mostra dissenso in età adulta? Esattamente come ha fatto l'altro ragazzo, fa una richiesta, roba così. Cioè, non è che si è messa a dire, tutti sono così, tutti sono cattivi con me, oh mio Dio, bocconi, terribile, di qua e di là. No, ha fatto delle richieste, ha fatto delle richieste in maniera esattamente come la codice si fa nell'università e gli sono state approvate. Non siete d'accordo? Fate la stessa cosa. Eh, io non lo so, cioè, a me sembra proprio di sta di la BC. Pare che lo stesso accusatore venga accusato di aver commesso qualche leggerezza sui social, come segnalano da altri studenti. Allora scusatemi, ma lui ha sbagliato per segnalare questi commenti, ma ora questi studenti sono degli eroi per aver segnalato altre robe. Come funziona questo doppio pesismo? Mancando di rispetto alla memoria di alcuni defunti eh, a lui invisi. Tra questi defunti c'era Silvio Berlusconi. Allora, come una critica politica, allora, quelli che si, eh, che si tacciano, che tacciano gli altri di censura, di censura della politica, eccetera, eccetera, Uh, si stanno indignando perché qualcuno ha criticato politicamente Silvio Berlusconi o ha fatto magari una battuta cioè il problema qui è che non hanno capito che uh, il ragazzo non è andato sul sito dell'università a deridere qualcuno che è morto dell'università tipo il professore è morto dell'università <ride> ma uh, sui suoi account privati ha scritto un pensiero politico criticabile? <ride> non vedo di manco quanto onestamente a livello di buon gusto che ve devo dire? Cioè, ma questi che, scusami, stanno, sono contro il politicamente corretto, contro la WOC, che roba del genere, ma stanno a fare e signorine che si mettono lì indignate davanti a una battuta su, su un black humor su Silvio Berlusconi, eh? A me mi sembra un po' un'indignazione a fasi alterne, un momento in cui si viva il black humor però verso l'arte e non le cose che ci interessano a noi. Mi sembra un po' una roba da signorine indignate, sinceramente. Eh? E lo dico così perché sono una signorina e adoro essere chiamata signorina, però onestamente qua mi sembra proprio un po' un po' di tagli e cuci dove ci fa comodo, fai un pochino i furbetti, ma vabbè. La Bocconi non cede definitivamente all'ideologia Wok, soprattutto al doppio pesismo. L'ideologia Wok a cui sta cedendo la Bocconi è semplicemente evitare che gli studenti gli smerdino il nome, cioè questa è la cosa Wok. Forse non avete mai letto un codice di comportamento all'interno di qualsiasi azienda per cui si debba lavorare, qualsiasi contratto. Io con le collaborazioni non è che posso dire Uh, che azienda di merda mentre ci sto collaborando non ci collabora ti fa schifo la bocconi te ne vai all'università credi che sia una brutta università non ci cosi credi che, sia, che ci sia da migliorare non ti piacciono delle cose fai degli esposti interni nella maniera civile esattamente come la politica universitaria ti dà uh, le regole per farlo a me mi sembra mi sembra semplice onestamente cioè l'ha fatto dall'altra parte il ragazzo loro non lo possono fare loro devono smerdare i social e poi indignarsi quando effettivamente hanno uh, violato una regola dell'università e ci hanno avuto qualcosa. Quello è politicamente corretto, vabbè. Um, L'università Bocconi non c'è definitivamente all'ideologia Wok e soprattutto al doppio pesismo. Ma quale doppio pesismo? Non so. Ancora perché in questo caso nessun provvedimento di sospensione, nessuna censura, poiché proveniente da un attivista politico di sinistra. Quale dovrebbe essere la censura, scusatemi? Perché esternamente ha pubblicato un'idea politica. Un'idea politica su un politico problematico, onestamente. Cioè, possiamo dire davvero che Silvio Berlusconi è privo di critiche. 
io non credo onestamente se fosse stato un, un post discriminatorio certo che ne so contro gli asiatici probabilmente pure lui sarebbe stato sospeso però il punto è che loro non l'hanno sospesi perché oh mio dio uh, hai detto qualcosa di, uh, di criticabile sono stati sospesi perché hanno uh, messo nel fango il nome dell'università a me mi sembra semplice io sono un'azienda smerdi il mio nome e viene punito semplice Soprattutto perché siamo un'università privata e io faccio quello che cazzo voglio. Bello, male, roba così. L'università privata funziona così. Dello stesso avviso anche l'eurodeputata del Carroccio, sempre della Lega, Susanna Ceccardi, che dice questa è l'ipocrisia di chi sostiene l'ideologia wok. Ma l'ideologia wok quale sarebbe? I vecchi bagni dove c'era solamente un cesso, tanto cielo? Io sinceramente sono proprio allibita. L'ideologia wok quale sarebbe? Che non puoi smerdare la tua università? Cioè, boh. Boh, 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 vabbè. Con la sua censura settoriale che esclude le opinioni sgradite proprio in nome dell'inclusività. Scusate, ma voi credete veramente che potete dire all'università? No, guarda, lì c'è sta in giro, de... vado a... al bagno di quest'università per comprare i pezzi, che cavolo ne so. Certo non lo puoi dire, certo che ti fanno culo così, e lì non c'è l'ideologia walk di mezzo, eh. Ma io, io non lo so, credo che sta gente non abbia mai lavorato, onestamente. Ma hai fatto dei lavori veri e vo, se voi dice una youtuber le cose sono proprio gravi, eh, ve lo dico, cioè proprio le cose stanno proprio andando male. Un metodo liberticida e antidemocratico degli atenei statunitensi si sta diffondendo anche in quelli europei italiani, che desta profonda indignazione e preoccupazione. Mi fa molto ridere, onestamente, che parlano di antidemocraticità parlando di un'università privata. E il fatto che le università private, per esempio, abbiano dei fondi o roba così, uh, oppure effettivamente diano dei privilegi a chi ci va, e chi non può andare all'università privata perché non sa, può permettere, se deve fare un culo così, perché io quando sono uscita dall'università non mi hanno dato una lista d'aziende dove poter fare già un, uh, dei colloqui, che magari tramite capacità e tramite grazie anche al buon nome dell'università. E quindi tu stai pagando anche quello. E cosa ci sarebbe di democratico se una persona, uno studente non viene giudicato per l'inserimento lavorativo grazie alle sue capacità, ma solamente grazie alla sua capacità economica? Dove c'è la democrazia qua? Eh? Difficile, eh? questa non, non gli piace la gente da trattare, eh? discorso spinoso. L'indignazione sinceramente dovrebbe essere il fatto che molte persone non hanno tutte lo stesso diritto e la stessa capacità di inserimento lavorativo, non in base a chi è più bravo o meno, quindi al merito, ma semplicemente in base alla capacità e quanti soldi hanno i genitori per poter pagare l'università economica, eccetera, eccetera. Quindi i soldi possono dare più occasioni rispetto al merito, rispetto all'impegno. Onestamente io da politico mi indignerei di questo. Questo. però questo eh, scomoderei la libertà, la democrazia e ehm, la cosa, l'ideologia per quanto riguarda questo, ma questo è semplicemente capitalismo, capitalismo che eh, qualcuno che paga la retta ha detto io ho questo problema e i suoi soldi valgono tanto quanto quelli dell'altro, però l'altro danno un problema all'università, questo invece gli dà una, una cosa di lustro, perché un'università inclusiva sicuramente gli fa piacere a livello di marketing. È cinico questo discorso? Assolutamente sì. Ma c'è qualcosa di liberticida? No, perché va così il mondo. Cioè non puoi smertare il tuo coso, il tuo datore di lavoro. Se tu fai un... c'è un modo per criticare, puoi farlo. Cioè non è che puoi andare a dare mazzate in faccia a un politico. Hai il tuo modo per criticare tramite manifestazione e tutto. È la stessa identica cosa. Puoi accusare, che ne so, un politico di uh, traffico di persone semplicemente perché non sei d'accordo con quello che fa? No, esattamente come non puoi accusare l'università di traffico di persone semplicemente perché ha creato dei bagni che secondo te non dovrebbero esistere. Poi questi bagni ci puoi andare pure te, non ti tolgono niente, però a quanto pare tu nemmeno, cioè tu c'hai una cosa in più però non ti va bene semplicemente perché è di qualcun altro e hai un bisogno di qualcun altro. A me questo sembra abbastanza liberticida, però io sono una lobby walk, una ragazza con i capelli blu e quindi che vedo di? A me sinceramente sembra questa, tutta una voglia ideologica di forzatamente tentare di uh, creare un tipo di narrativa dove c'è un problema, anche dove lì non c'è, uh, plasmare forzatamente un discorso in una direzione, anche quando onestamente non è minimamente in quella direzione. Anche la voglia di piazzare lì il nome dello studente mettendolo in pericolo e adesso che si trova addirittura politici che lo attaccano, a me mi sembra una roba abbastanza impari che dice esattamente dov'è il, il potere all'interno della nostra società e tutto questo semplicemente perché ha chiesto un cesso dove non gli venivano rotti i coglioni quando andava a pisciare ok, <ride> è sensato? 
boh, follia totale. Poi vabbè, la libertà d'opinione è sempre libertà a senso unico. Poi se chiedi dei bagni dove poter andare a fare pipì senza problemi, lì diventa un problema. Questo è tutto, quindi bamboli di casa, voi, tra voi c'è qualche persona mh, non binaria uh, oppure uh, persona trans eccetera eccetera, se c'è tra voi qualcuno, se c'è tra voi qualcuno che ha seguito questa situazione, uh, se c'è tra voi qualcuno della bicocca eccetera eccetera, voi scrivetemi, se siete delle persone... Uh, trans e volete raccontare la vostra storia in diretta tipo io sono così bla 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 io vi consiglio se avete dei nomi riconoscibili state attenti ecco. attenti attenti bla bla attenti come vi pare ecco um, perché insomma magari questa cosa viene, viene, viene un po' vista e ci sarà potrebbe essere se c'è che ne so il vostro nome che è uguale su instagram magari vi possono rompere i coglioni quindi detto proprio tranquillamente um, però non succede ovviamente una roba del genere a chi scrive le peggio cose, cioè se succedesse un, un minimo di backlash per quanto riguarda tutto questo, cioè, ma sapete mo, i commenti che io mi beccherò sotto, qua sotto? Saranno un sacco di insulti uh, se il mio video per caso va leggermente fuori da, um, dal cerchio uh, de, dei miei utenti. E secondo voi qualcuno che si indigna politicamente corretto così riceve gli stessi insulti? Secondo me no, però vabbè questo è un altro discorso perché ovviamente c'è la dittatura del politicamente corretto. Eh sì, già il problema se puoi andare cesso, un po' manca in cesso e questi si indignano pure se devi cagare, ecco. Um, mondo, mondo fantastico dove si sentono, si sentono privati di qualcosa pure se tu hai giunto un cesso anche per loro follia totale vabbè 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 ma questo è un altro discorso se sei rimasto fin qui lasciamo qui sotto l'emoji del bagno oppure scrivetemi bagno perché eh, la vita è una merda questo è tutto grazie mille ancora e ciao